大唱出国了，你看我们的大唱做的漂不漂亮？看起来很诱人哈。你在全国各地都吃不到我们这个大唱的做法，你只能在济宁脂肪，你才能喝上咱的藏的正宗的长汤。因为这个大长汤是我公公首创，我公公就是长汤的创始人，他现在已经干了四十多年了。大哥，他家这个长汤味道怎么样？我再回老家，我也就在地方吃饭。啊，有时候专门领着他那个老娘来吃饭。我在我当石油公司经理的时候，啊，他老婆老公那会儿他还没进那个家门来，啊，他还没进那个家门，儿媳妇没进家门来。那您大概在他家喝这个长汤喝了多少年了？这得有四十年了吧。这是我今天早上四点钟从市场刚刚收的新鲜大肠。一早就过去收了。对对，四点钟你去完了没得收。这一盆全是大肠头。对，全是大肠头，新鲜大肠头。咱店里做长汤基本上都是用大肠头。大肠头用的比较多一点，对对，它做出来胃口好。这个大肠头比较贵点，四十多四十多一斤。啊、哦，咱们做成中肠，它便宜点，啊，好像是二十多一斤。看咱的大肠头，一般的都认为大肠头里边是肥嘟嘟的，全是油，咱那大肠头里边就没有油。你撕个呀，你都撕的很干净哈。对对对对对，你一般那个大肠头，它半斤重，干三两油。啊、哦，像咱那个大肠头，它半斤重，它一点油没有，都是自己收过来自己洗，自己洗的比较放心，比较干净。啊、哦。我们的大肠全都是新鲜的，什么冷冻的大肠咱从来不用，它做出来冷冻的跟新鲜大肠做出来味口都不一样。哎呦，这个大肠香蕉都好煮的情况下，一定要把它捆起来。捆起来，关键是你捞肠的时候比较好捞，捆那么一小把一小把。你出锅捞肠的时候都好捞，而且咱那个肠全是面肠。就是洗这个肠，一般人受不了。就是味道受不了啊。对。老爷子回来了哈。欢迎欢迎。啊，听说您去钓鱼的。啊，钓鱼啊，没事钓鱼。啊。啊，简单钓鱼。今天钓多少鱼的？嗯，才钓了一条。啊。您今年多大年纪了？嗯，要七十五。七十五了，对，我听说啊，这个长汤店是就是您自己创出来的哈。啊，对，就是我我是首创，首创，<笑>我推居而下，交给孩子。这一锅煮一百斤大肠，那像这桶啊，咱一天要煮多少桶呢？旺季的时候一天要四四五桶，那就要四五百斤了。对，你像元旦了，放假人多了。假期的都用的比较多。咱这个桶里面汤也是老汤哈，四十多年了吧？从我父亲一开始做汤汤，煮汤子就是用的这个老汤。这个老汤越煮越香，你你就是现在你现在做，你无论放什么料都出来这个味儿。就靠它出味了。对对对，就靠这一锅老汤子养活两养活养活两代人了。咱这个要煮多长时间呢？一个小时就行，一个小时就煮熟了。啊！先用大火把它顶开，然后再用小火、温火，盖上盖，慢慢煮。那这个出锅的速度也挺快的，一个小时。对，一个小时。现在是晚上的九点啊，还有这么多人在吃长汤。一百元。一百元。这个一份是多少钱呢？呃，这是二十的。二十的哈，这个放的是香油哈。对。大爷，长汤喝上了哈。每天喝那么一个碗，一天要吃上一斤。哦，一天要吃一斤啊。晚上晚上消化不好，晚上吃的少一点，大约有半斤左右。做了四十年了。也喝了四十多年了，不喝一碗长汤，晚上好像缺点什么东西似的，心里不舒服。大肠出锅了，你看我们的大肠煮的漂不漂亮？看起来很诱人哈。基本上是以大肠头为主，大肠头煮出来的胃口好，做出来汤非常鲜美。平常的时候吧，三二三百斤，到旺季星期六、星期天的时候，四五百斤都有可能。像你这一天啊，几百斤的大肠啊，那你这营业额也可观了哈。现在这个利润很低，因为大肠非常的贵，特别像我这种无油的大肠，油是无油大肠，你看
哎呦，这一串还不清好。煮出来你看你看到没有？都不说肥嘟嘟的，它是完完全全没有的。最多的时候卖个四五万。哦，一天能卖四五万？对对对，你只有放假的时候。啊、哦。嗯，五一了，十一了，哎呦，人气爆满，全国各地基本都有。啊、哦。你看今天九号来的是枣庄，枣庄市的专门开车过来的，开了三个多小时的车。然后然后我说老板啊，我们开了三个三个多小时的车，我不用管了。好好的夹菜，给夹菜的夹菜。听别人讲啊，说你叫肥肠西施，这个称号是怎么来的呢？哎呦，这都是徒有虚名啊！关键是现在年轻的女子，谁愿干那一个？又是西汤子，又是做汤汤的，别人都感觉太脏了。但是我比较勤快，我一干就干了十多年了，所以都看到我勤快吧，然后给我起了个这个名。我这个名我也挺喜欢的。哎呀，给你弄个好。哦，这个肥肠现在都要切成那种小丁哈。切成小丁，它比较容易入味，入味的肠子会更好喝。这个肠子，就回锅的时候比较入味啊。对对对。嗯、那这个四大盆今天晚上都要切完啊？嗯，一定要切完了。今天又要加班了，得加到两点吧。啊、嗯。我一个人切完得切四个小时，因为下了班，全体员工都会切的。一般我我感觉啊，女孩子好像都不爱做这东西啊。我对大肠有独特的爱好，而且还非常喜欢吃，多香！啊、哦，你也喜欢吃这个哈？是，特别大肠肉特别好吃。啊，有筋道。肥而不腻，有筋道。啊，你看。那咱现在这个肠汤是怎么卖的呢？十五、二十、三十的都有。一般吃菜的要一桌子菜的，就要四五的，比要四五的比较多。一般专门来喝汤的，就喝个二十三十的比较多。那你这个切完了以后，就是中肠和跟那个肠头是混到一起了，混到一起，肥而不腻。啊，大姐，你们也是来吃肠汤的哈？对对。啊，他家肠汤味道怎么样？远近闻名。远近闻名。嗯，对。啊。我们特别专门从县里过来的。哦，特意过来吃的。啊，特意过来吃的。先把肠子煸炒一下。哦，还得煸炒一下。哎，这是最关键的一环。哦。哎，所以说我们这个肠汤少喝，他们有好多不懂。啊、哦哎。他们少了一道工序。这个要煸炒到什么程度呢？煸炒到一定，这个肠汤变成金黄色的。关键也要煸到一定程度，达、啊、不到这个程度也也不行。要给它煸出那种焦香味哈。哎，对了。我看您这里面放的油并不多哎。现在这个客户不喜欢吃油档。啊。哎，我们刚开始做的时候，老百姓喜欢吃油档。啊。啊，现在油油太大了，他们拉腻。尝一点。好的，在这个放的是什么？大酱，辣椒面，大酱啊。哎，辣椒面不要放太多了。你看到到打到这个程度就可以了。啊，这样就行了哈。哎，它已经金黄色的。这个加的是什么水啊？高汤，高汤汤子加多少水，它出多少碗，这个有一定数量的。有比例的哈。啊，有比例的。啊。那、哦、这个就好了吗？这个还不行，下一步我们就叫放佐料了。啊、哦。啊，这个放佐料呢，我们有一定的这个讲究的，可以说不外传，我们就不方便说了。啊、哦，行行行行，那我们就不拍了。啊，对。啊，好的好的好的。这边就是煮肠汤的。这个是凉拌的哈。对对对。这全是大肠头啊。大姐，这一份是多少钱的？帅哥，他家这个尝尝味道怎么样？好喝，我天天都喝。天天喝哈。天天喝，天天喝。啊、呃，你就是这个周边的。啊，周边的，周边的。这个就是山东济宁啊，脂肪镇的特色美食——大肠汤。我们来尝一下。他这个汤里面是放了醋的。
喝起来有点酸酸的，这个应该属于这种重口味的小吃了。我这一份是二十块钱的，它这里面呢是肥肠，然后里面配了这个粉条。现在很多人都喜欢吃这个肥肠，但是我们以前正常吃的那种红烧肥肠啊，或者是卤肥肠比较多一点，用这种肥肠啊做成汤，这还是第一次吃。这个肥肠啊，洗的不干净的话，你做成这个汤啊，它里面那种胀气味是非常浓的。他家这个呢，汤里面是吃不到那种胀气味的，说明他做的还是比较干净的。啊，他这里面这个肥肠都是切成这种小块了。他这个小油饼啊，是一块钱一张，啊，这一张就是一块钱。在这边喝长汤的，配这个小油饼是标配。他这个肥肠不像我们以前吃这种肥肠做的比较软嫩。吃起来呢还是比较有点筋道的。我们刚刚看到他做这个肥肠的时候，是放到那个卤锅里面先卤出来的，然后再做成那个汤，所以呢明显能吃到一点淡淡的这种香料的味道。一般正常啊，肥肠做出来以后它是非常油腻的，但你看它这个汤里面。清清爽爽，啊，基本上看不到什么油花。这冬天啊，来碗这个肥肠汤，还是比较舒服的。